good day. In this video, I'm going to show you kung paano ba ako magko-correct ng aking uh, publications. So as you can see, ang publication natin dito sa barko ay mga libro pa. Hindi ito electronic publication. So there are instances o always naman ang mga weekly publications natin is from British Admiralty at dumarating ka sa barko natin supposedly ay weekly. But there are times na syempre minsan hindi nakakapag-supply yung mga supplier natin. And if may nalalapit na mga inspection or port state na mga inspections, hindi pwedeng hindi ka-updated dahil hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka-updated. So, syempre, ang gagawin natin is magda-download tayo ng mga ng copy ng publication correction sa website nila, sa British Admiralty. So, paano ba yung ginagawa ko? Syempre, there are certain ways. Alam natin na mahirap yung trabaho sa barko. At wala namang madali, tama ba? Pero, pwede nating Uh, padaliin yung mga trabaho na to base sa mga discarte natin. So, yung trabaho mahirap kapag ka pinahirapan mo pa yung sarili mo lalong ihirap. So, meron din naman mga mas madadaling paraan. So, yung ipapakita ko sa inyo ngayon, yung scenario is walang dumating na publication correction for this week 38. Ang ginawa ko, nag-download ako sa website ng British Admiralty na week 38 na correction natin. So, in PDF form siya. Example, ang mangyayari, Punta tayo dito sa computer natin para makita nyo. Tara. So, this is the example ng uh, correction natin na dumating ng week 38. So, dinownload ko na siya online. Okay. So, kitang-kita nyo na. Dinownload ko na siya. And, ang pinang magiging example natin, meron kang mga publication corrections. Meron kang publication list or yung listahan ng mga publication correction na kailangan mo. And, syempre, for example, this one is week 38, ililista mo isa-isa yung mga publication na meron ka. Yung mga correction na meron ka for your publications. Okay? So, makikita mo dito, meron nakalagay NP32A, NP79, NP83. Yan kasi yung mga publication na available ko on board. So, para malaman mo naman kung anong page yung ipiprint mo at saka bakit kailangan may page yung nakalagay dyan para hindi ka mag a ng papel na ipiprint mo yung kabuuan ng PDF na dinownload mo. Siyempre, ang ipiprint lang natin ay yung meron tayong correction para hindi sayang yung papel natin. Bibigyan ko kayo ng example. Ito na lang ano, NP283A, page 95. So, saan ba makikita yung page? Ayan. Diba? Makikita mo yung page dyan. Ipiprint natin siya para hindi tayo magsayang ng papel. Control P. So, lalabas dyan yung lahat ng publications. Eh, napakadaming page yan. Page 95. Ayan, makikita nyo, NP283-2. Okay. Yan lang ipiprint natin. So, naprint ko na siya in advance, guys. Ito yan. Yan. So, tara. Punta ulit tayo doon para may pakita ko sa inyo kung paano naman natin ito i-apply. So, a while ago, nasabi ko sa inyo na sa pagkukorek natin na ito, ang pinakamadaling diskarte para mas makita nyo is kailangan isusulat nyo yung certain week For example, it's week 38 nang i-correct mo. Dapat isulat mo kung ano yung publication na meron kang i-correct and page para hindi ka magsasayang ng papel. Doon pa lang mapapadali na yung trabaho mo na hindi ka maghahanap ng maghahanap. So, ito naman yung publication list. For example, ano yung i-correct natin? NP283-2. And makikita mo yung mga previous corrections niya na sinusulat ko. Week 33, week 34, week 38. Yun yung ipinrent natin ngayon, which is ito, week 38. Saan mo makikita? Tinan mo ilalim. Week 38. So, ito yung pinrent natin na pinakabago o pinakalitest na publication correction niya. And a while ago, pinrepair ko na rin yung publication na 2832 na kailangan natin i-correct. So, paano ba yung gagawin natin? So, syempre, ito yung publication correction natin. All you have to do is to cut Siyempre, hindi naman sakto agad yan. Mas better kung meron kayong paper cutter on board. I guess lahat naman ay meron. Sakto-sakto lang. Okay. 
Okay? Then, kailangan nyo itira itong part na ibabaw. Which is yan. Sinave ko to. Ito yung publication correction natin. Okay? Then, ito yung part na kailangan mo itira. Which is, ito yung katunayan na nag-correct ka talaga ng publication mo. Ito yung last na ito yung present na correction. So, from this book, ayan. Where's the glue? Ayan, makikita nyo. Rapid ka. From this book, makikita mo volume 3. NP 2832. Makikita mo naman, NP 2832. First edition. First edition. Yun yung pinakamahalaga dyan. Kailangan parehas yan. First edition and yung year na publish siya, which is 2020. And makikita mo, last update, weekly edition, number 34, dated 26 August 2021. So, meron tayong sheet dito or special na page na makikita mo kung saan yung last na kinorek, which is ito. Ito yung last na correction natin. And makikita mo ano yung nakalagay. Last update. Yan, week edition number 34 number 34 2021 dated August 26 2021 so ibig sabihin makikita nyo pa lang dito pa lang mismo guys na corrected yung ating publication ang gagawin mo ngayon para ito yung pinaka proof or katunayan na nag correct ka is to peel off yung dati mo o pwede nating itapas sa kanya okay Then, ito yung ididikit natin using our stick glue. Okay. So, nakalagay na dito yung present correction natin. Then, all we have to do is ilalagay natin dito yung week. Ano bang week ngayon? Week 38, 2021. Don't forget, then yung date ng corrected natin. So, ito naman yung correction na kinat natin a while ago. So, makikita mo dito. This is page 22. So, go to page 22. Ayan. So, go to page 22. Ayan, makikita mo. And akalagay naman dito. Page 22, EGC MSI Broadcast System. So, ito yan. Delete table. Okay? So, ibig sabihin, i-delete mo yung kabuang table na to. And ito, yung i-dikit mo or ipapalit mo sa kanya. Okay? I-dikit lang natin ito dito. Then, then clearly indicated naman dito kung anong week yung kinorek mo. ba? Diba? So, nakalagay 3821. Isusulat na lang natin dito yung week 38, 2021. Then, yung date para maging proof na naikorek natin yung libro na to. So, That's it for this correction guys. I hope uh, medyo meron kayong matutunan na konting diskarte kung paano mas mapapadali yung work natin. Siyempre, as a second mate, mahirap sa ating mag-correct ng publications kapag kalibro pa yung publication natin. Hindi naman sa kagaya ng parang USB lang na pagsaksak po at pagka-update mo is updated na. Nagiging mahirap to, especially kapag ka-short lang yung voyages mo at dikit-dikit yung mga port mo. So saan kahanap ng time? para indikit o i-correct lahat ng publications mo. Take note, may mapa ka pa kung hindi kayo fully active o hindi pa kayo uh, paperless navigation. So, syempre, kailangan natin padaliin yung trabaho natin. In a sense, na proper yung ginagawa natin at tama, nasa tamang proseso. Hindi naman pwede yung pinadali mo pero sunward cut mo lang. Tama ba? So, that's it for this video. I hope may na-share akong something sa inyo. So, hindi ko sinasabing tama to pero pwede nyo rin tong gawin, i-apply. Baka mapadali yung work nyo. So, okay guys.